సూపర్ గ్రాంట్స్ గౌరవ సభ్యులు చెన్నమని రమేష్ గారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష సహకార సంఘం సహకార వ్యవస్థ గురించి పెట్టిన పద్ధతులపై నాకు అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో సహకార రంగానికి పెద్దపీట వేసే విధంగా మరి రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు అయితే ప్యాక్స్ ఉన్నాయో వాటికి ఎన్నికలు జరిపి రాజకీయాలకు అతీతంగా పూర్తి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా మరి వాటిని బలోపేతం చేయడం ఒక కీలకమైనటువంటి అంశం దీనికి ప్రాధాన్యత అధ్యక్ష మీకు కూడా తెలుసు పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయ రంగానికి సాగునీరు అదేవిధంగా విద్యుత్ శక్తి మరి వ్యవసాయ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున తీసుకున్న కారణంగా ఈ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సంఘాలు కూడా మరి వాళ్ళు ఆ యొక్క వ్యవసాయ రంగంతో ఆధారపడి ఉన్నాయి కాబట్టి గొప్పగా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బలోపేతం జరిగి అవి మరి లాభాల బాటలో నడుస్తున్నాయని చెప్పి మనం సంతోషంగా చెప్పుకోవచ్చు అధ్యక్ష అవే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతంలో కాకుండా పట్టణ ప్రాంతాల్లో కూడా మరి సహకార స్ఫూర్తితోటి కొన్ని సంఘాలు అయితే గతంలో మూసి పడ్డటువంటి సంఘాలు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మరి అవి పునరుత్తేజాన్ని సంతరించుకున్నటువంటి ఉదాహరణ కూడా నేను చెప్పదలుచుకున్నా అధ్యక్ష తర్వాత అంటే మహిళల ప్రాజెక్టులు కావచ్చు చేతి వృత్తి పనులు వారు కావచ్చు అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికులు కావచ్చు బడుగు బలహీన వర్గాల సహకార సంఘాలు కావచ్చు అందులో అన్ని చేతి వృత్తుల వారు కూడా ఉన్నారు అధ్యక్ష చేతి వృత్తుల యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగింది కాబట్టి వారికి ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున సహకారం చేస్తున్నది కాబట్టి అక్కడ ఉత్పాదక శక్తి పెరిగి మరి ఈ సహకార సంఘాలు ఇవాళ లాభాల బాటలో నడిచేటువంటి విధంగా ముందుకు పోతున్నటువంటి సంఘటనలు మనం గ్రామీణ ప్రాంతంలో చూస్తున్నాం అధ్యక్ష మరి సహకార సంఘం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అధ్యక్ష వాస్తవంగా ఒక కోఆపరేటివ్ ఒక సహకార సంఘము అనేటువంటిదే విషయమే కాకుండా నా ఉద్దేశం ప్రకారము ప్రధానంగా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో జరుగుతున్నటువంటి అంతర్జాతీయ పరిణామాలు జాతీయ పరిణామాలు చూసినట్టయితే మరి మనం అభివృద్ధి పందాలో వెళుతున్నప్పుడు ప్రజల భాగస్వామ్యం ద్వారా అభివృద్ధి చేస్తామనుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా ప్రజలను భాగస్వాములను చేయొచ్చు ఏ విధంగా మనం చేసేటువంటి వ్యవసాయ రంగం కావచ్చు ఇతరత్ర రంగాలలో ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేసేటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి సాధన సహకార రంగం ద్వారా జరుగుతుందని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా రుజువైంది అధ్యక్ష దీన్ని అప్పుడప్పుడు మనం గ్రహించకుండా కూడా మరి కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ప్రపంచం ఇవాళ ఉన్న దావోసులో కూడా అదే చర్చ జరిగింది అధ్యక్ష మరి ఇంత పెద్ద మాంద్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చింది ఇంత పెద్ద మరి సంక్షోభం రెసెషన్ రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైన రెసెషన్ ఇంకా తగ్గలేదు విపరీతంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిపోయింది ప్రపంచంలో అసమానతలు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటిది అన్నప్పుడు గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు ఇవాళ చెప్తున్నారు అధ్యక్ష మన అభివృద్ధి పందా ఏదైతే ఉన్నదో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంలో మరింత మరి ఇది నిజంగా కూడా ప్రజలందరి భాగస్వామ్యం ద్వారా పేదరికాన్ని నిర్మూలించి వారందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇచ్చే విధంగా ఉన్నదా లేదా అనే మీద దాని మీద ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతుంది మరి దానికి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి ఒకవైపేమో ప్రభుత్వ రంగం అన్నిట్లో కూడా ఉండాలి ప్రధాన పాత్ర పోషించాలి అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన విధానం అయితే ప్రైవేట్ రంగం మరి ఈ మధ్యకాలంలో విఫలమైంది గ్లోబలైజేషన్ విఫలమైంది యూరోప్ దేశాలలో అయితే పెద్దగా 
ఇంధన సమస్య వచ్చింది దాని కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు పెరిగినాయి పెరుగుతున్నాయి మరి ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి తరుణంలో మార్పు అనేది రావాలి అనేటువంటిది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్నది మన దేశంలో కూడా ఈ చర్చ మొదటి నుంచి జరుగుతుంది ఇప్పుడు మరింత ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వము ప్రైవేట్ రంగము రెండింటినీ చూడడం జరిగింది గతంలో మరి సహకార రంగంని బలోపేతం చేయడం ద్వారా ఈ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏదైతే ఉన్నదో పేదరికాన్ని నిర్మూలించడము మరి వనరుల సంరక్షణ వనరుల ఉపయోగం అనేటువంటిది మరి సభ్యుల ద్వారా జరగాలి కాబట్టి సహకార రంగానికి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నది మన దేశంలో కూడా ఆ వైపు మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది మన రాష్ట్రంలో తప్పకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొదటి దశలో జరిగినటువంటి మరి రాష్ట్ర అభివృద్ధి మనం చూసినట్టయితే ఇప్పటివరకు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలలో కనీస అవసరాలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన మనం పెద్ద ఎత్తున మరి దృష్టి కేంద్రీకరించినాము అది సరైనటువంటి పాలసీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మరి వచ్చే కాలంలో మాత్రము ఖచ్చితంగా కూడా సహకార రంగాలను ప్రోత్సహించి ఎక్కడైతే ప్రభుత్వ రంగాల అవసరం ఉన్నాయో ప్రభుత్వ రంగాలను ప్రోత్సహించాలి ఉదాహరణకు సంబంధించినటువంటి విద్యుత్ శక్తి రంగాన్ని ప్రభుత్వ రంగంలో ఉంచాలి సింగరేణి ప్రభుత్వ రంగంలో ఉండాలి మరి ఇతరత్ర మరి మన రాష్ట్రంలో సహకార రంగాలను ముందు తీసుకోవడానికి కొరకు మరి చేస్తున్నటువంటి కృషి దీర్ఘకాలికంగా తప్పకుండా మంచి ఫలితాలు ఇచ్చి మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులకు ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి అభిప్రాయం అధ్యక్ష సరే ఈ మాంద్యం పర్యవసనాలు కోవిడ్ సంక్షోభం ఇంధన ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణం సామాన్య ప్రజల ఆర్థిక సామాజిక పురోగతికి అడ్డుకట్ట వేస్తుంది అధ్యక్ష ఇప్పుడిప్పుడే మనం చూస్తున్నాము పెద్ద ఎత్తున సంక్షోభం ఉన్నది అధ్యక్ష ఇందులో గమ్మత్తు కూడా ఉన్నది ప్రతిసారి మాంద్యం అని రిసెషన్ అని ముద్దు ముద్దు పేర్లు అధ్యక్ష అది వాస్తవంగా అది సంక్షోభం క్రైసిస్ అధ్యక్ష కాబట్టి ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి సమస్య కాబట్టి మన దేశం కూడా మనం చూస్తున్నాం అధ్యక్ష ఇప్పుడు మరి మన నిజంగా కూడా మనం ప్రైవేటీకరణ చేసి ఎటువైపు పోతున్నాము పెద్ద పెద్ద గుత్త పెట్టుబడిదారులకు కనుక మరి ప్రజా అవసరాలకు సంబంధించినటువంటి వాటిని చేతిలో పెడితే ఏం జరుగుతుంది అని కూడా మనం ఇవాళ రేపు చూస్తున్నాం అధ్యక్ష కాబట్టి ఒక అలార్మ్ బెల్స్ అంటే ఒక రెడ్ లైట్ పడుతున్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంలో కూడా కాబట్టి సహకార సంఘాన్ని బలోపేతం చేయడం ద్వారా వీటిని మనం ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి ఉంటుందని అందరు కూడా భావిస్తున్నారు అధ్యక్ష కాబట్టి ప్రపంచీకరణ ప్రైవేటీకరణ ద్వారా వ్యవసాయం కావచ్చు పరిశ్రమలు కావచ్చు సేవా రంగాలలో పెరిగిపోతున్న అసమానతలకు దీటైనే జవాబు సహకార రంగమని ఇవాళ మనం ఆశించాలి ఇందులో ఒకటి ప్రధానమైన అంశం ఉంది అధ్యక్ష మీకు కూడా తెలుసు మీకు కూడా అనుభవం ఉన్నది ఇప్పుడు ఉత్పాదక శక్తి అదేవిధంగా మరి సామాజిక న్యాయం ఎఫిషియన్సీ ఈక్విటీ రెండు కూడా కలిపేటువంటి గొప్ప శక్తి సహకార సంఘాలు ప్రైవేట్ రంగం ఎఫిషియంట్గా ఉండొచ్చు అధ్యక్ష కానీ సామాజిక న్యాయం చేకూర్చడంలో ప్రైవేట్ రంగం పూర్తిగా విఫలమైంది అది కార్పొరేట్ రంగం కావచ్చు ఇతర రంగాలు కావచ్చు కాబట్టి సభ్యులే ఇందులో మరి యజమానులుగా ఉంటారు కాబట్టి ఒక్క మాట చెప్పాలంటే కోఆపరేటివ్స్ ఆర్ మెంబర్ ఓన్డ్ బిజినెసెస్ సభ్యులే చేస్తారు ఆ బిజినెస్ అదే ఒక ప్రైవేట్ రంగం అయితే అక్కడ షేర్ హోల్డర్స్ ఉంటారు వారు విపరీతంగా బ్యాంకులలో అప్పులు తీసుకొచ్చి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేసి చివరకు బొక్కబోర్లు పడ్డటువంటి సంఘటనలు రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి మనం ఇవాళ వరకు చూస్తున్నాం అదే ఒక సహకార సంఘం ఎప్పటికి కూడా అంత పెద్ద అప్పులు తీసుకురాదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్ళ సభ్యుల యొక్క మూలధనమే వాళ్ళ యొక్క క్యాపిటల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ మై మెంబర్స్ మనీ ఇట్స్ నాట్ సమ్ షేర్ హోల్డర్స్ మనీ కాబట్టి ఆ మోరల్ కన్స్ట్రెయింట్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ సహకార సంఘాలు గొప్పగా పనిచేస్తుంది అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో కూడా ప్రధానంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది వ్యవసాయ రంగానికి మొదటి నుంచి పెద్దపీట వేసినటువంటి రాష్ట్రంగా ఇవాళ దేశంలోనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి ఈ తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగం పాడి పరిశ్రమ రంగం ప్రధానంగా ఇప్పుడు మనం ముందు ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ అధ్యక్ష ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ ప్రాథమిక వ్యవసాయ రంగంలో అంటే ప్రైమరీ అగ్రికల్చర్లో 
నాలుగైదు శాతం మంది పనిచేస్తే ప్రాసెసింగు వేయింగు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రిటైల్ వరకు కూడా పదిహేను ఇరవై శాతం మంది పనిచేస్తారు అధ్యక్షులు కాబట్టి అక్కడనే మనకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి యువతకు యువ యువతి యువకులకు మరి ఉపాధి దొరికేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఆ రంగాలు మరి వీటన్నిటికీ ఉన్నటువంటి మార్కెటింగ్ సమస్యను పరిష్కరించే శక్తి కూడా కోఆపరేట్స్ కున్నది అధ్యక్ష కాబట్టి దీన్ని బలోపేతం చేయడం ద్వారా మనం భవిష్యత్తు సవాళ్లకు జవాబు చెప్పే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవాళ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి అంశాలు కూడా పూర్తిగా నేను సమ సమర్థిస్తున్నా అధ్యక్ష దీంతోపాటు అధ్యక్ష మనకు చాలామంది మనం మనం ఓసారి కోఆపరేటివ్స్ అంటే కూడా మన దేశంలో ప్రభుత్వాలు నడిపిన కోఆపరేటివ్స్ కాబట్టి కొద్దిగా దానికి ఒక మసక బారిన పేరు ఉన్నది అధ్యక్ష ఎన్నో మరి కోఆపరేటివ్స్ మూత మూత మూతపడ్డాయి కాబట్టి దాని మీద ఒక అభిప్రాయం వేరే అభిప్రాయం కూడా ఒకసారి వస్తుంటుంది కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు వందల ఎనభై మిలియన్ ప్రజలు అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ కోఆపరేటివ్స్ చిన్న సంస్థ కాదు అది కోఆపరేటివ్ సెక్టర్ కాబట్టి మనం మొత్తం ఒక ఒక విధంగా చూసినట్టయితే లార్జెస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ కోఆపరేటివ్స్ రెండు వేల బిలియన్ డాలర్ల టర్న్ ఓవర్ ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవి చేస్తున్న విషయం మనం చూసుకోవాలి ఎంతో దూరం అవసరం లేదు అధ్యక్ష చిన్న చిన్న మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఉదాహరణ కరీంనగర్ డీసీజీపీ తీసుకోండి డిస్టిక్ కోఆపరేటివ్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ తీసుకోండి గొప్ప చరిత్ర ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ మొన్న నాకు అవకాశం కలిగింది వంద సంవత్సరాల సందర్భంగా అక్కడ పాల్గొనే అవకాశం కలిగింది అది దేశంలోనే నెంబర్ వన్ బ్యాంక్గా ఇప్పుడు ఇవాళ మనకు ఉన్నది దానికి సంబంధించి ఒక్కసారి మనం చూసినట్టయితే కరోనా టైంలో కూడా యాభై కోట్ల రూపాయల యొక్క ప్రాఫిట్ దానికి రావడమే కాకుండా ఇవాళ పదహారు శాతం గ్రోత్లో ఇరవై ఇరవై ఒకటి కరోనా టైంలో కూడా చూపించిన ఏకైక బ్యాంకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కరీంనగర్ డిసిసి బ్యాంక్ దానికి సంబంధించినటువంటి మూడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్లో రెండు వేల కోట్లు లోన్స్గా ఇవ్వడం కోటి తొంభై ఒక ఒక వెయ్యి తొమ్మిది వందల కోట్ల డిపాజిట్ సాధ్యమైనాయి అధ్యక్ష ఇంత పెద్ద ఎత్తున సాధ్యమవుతుందంటే దానికి ఉన్నటువంటి మూల కారణము సభ్యులే దానికి యజమానులు కాబట్టి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోరు కాబట్టి ఏదో పెద్ద ఎత్తున ప్రాఫిట్ రావాలని కమర్షియల్ బ్యాంకుల్లో లోన్లు తీసుకొని పెట్టరు కాబట్టి ఆ యొక్క డెమోక్రటిక్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏదైతే ఉన్నదో కోఆపరేటివ్స్లో అది శ్రీరామ రక్షగా కోఆపరేటివ్స్ పనిచేస్తుంది అధ్యక్ష అందుకొరకే కోఆపరేటివ్స్ అన్ని చోట్ల కూడా విజయవంతం అవుతున్నాయి దాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి ముందుకు పోతున్నటువంటి తరుణంలో రెండు మూడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతగా యూరోప్లో ఇరవై ఏడు దేశాలలో అధ్యక్ష ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎకనామిక్ టర్న్ ఓవర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అధ్యక్ష ఒక యూరోప్ ఖండంలో ఇరవై ఏడు దేశాలలో కోఆపరేట్స్ చేస్తున్నాయి అధ్యక్ష ఎవరు కాబట్టి అన్నిటినీ కోఆపరేట్ చేయడం కాదు కానీ ఎక్కడైతే నిజంగా కూడా వాలంటరీగా ప్రజలు ముందుకు వచ్చి కోఆపరేటివ్స్ పెట్టుకున్నారు అక్కడ గొప్పగా అవన్నీ జరుగుతున్నాయి మంత్రి గారు కూడా జర్మనీ కాదు అక్కడ నెదర్లాండ్స్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ రోబో బ్యాంక్ అని ఉన్నది అది రోబో బ్యాంక్ నెదర్లాండ్స్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెంబర్ వన్ బెస్ట్ బ్యాంక్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఆ బ్యాంకులో ఆ దే ఆ దేశంలో ఉన్న యాభై శాతం సిటిజన్స్ అందరినీ మెంబర్స్ ఇట్లా నా లిస్ట్ మొత్తం చూసినట్లయితే చాలా ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ యూరోప్ ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ కోఆపరేటివ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి రిటైల్ రంగంలో కావచ్చు ప్రొడక్షన్ రంగంలో కావచ్చు మరి ఇవన్నిటిలో కూడా కోఆపరేటివ్స్ విజయవంతం అవుతున్నాయి మన దగ్గర సిరిసిల్ల గురించి కూడా మాట్లాడతారు సెస్ కోఆపరేటివ్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై సొసైటీ రెండు లక్షల పద్నాలుగు వేల మంది సభ్యులు ఉన్నటువంటి సొసైటీ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అప్పుడు చిన్నమ్మేని రాయేశ్వరరావు గారు ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇదే సభలో కాసు బ్రహ్మాంధ్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు గుంటూరు జిల్లాకు కాకుండా వారి జిల్లాకు కాకుండా మరి సిరిసిల్ల జిల్లాకు తెచ్చినటువంటి సంస్థ చరిత్ర సృష్టించింది అధ్యక్ష భారతదేశంలోనే అది ఒకటే సంస్థ మిగిలిపోయింది లాభాల బాటలో ఉన్నది ఇది కన్జ్యూమర్స్ అది ప్రొడ్యూసర్స్ కన్జ్యూమర్ ఉన్నటువంటి మరి ఎలక్ట్రిక్ సప్లై సొసైటీ మరి ఈ సొసైటీ మరి మొన్ననే ఎన్నికలు జరుపుకున్నది గౌరవ మంత్రివర్లు కేటీ రామారావు గారు కూడా దీన్ని బలోపేతం చేయడానికి చేస్తున్న కృషిని నేను అభినందిస్తూ ఇట్లాంటి సొసైటీస్ ఇట్లాంటి వాటిని ప్రోత్సహించే విధంగా కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేయాలి 
దానికి వచ్చే కాలంలో మరింత ప్రాధాన్యత వస్తున్నది ఎందుకంటే అభివృద్ధి పందాల ఉన్నటువంటి రకరకాలైనటువంటి మరి ఆలోచన విధానాలు మరి అవి విఫలం అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో కోఆపరేటివ్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఉన్నది కోఆపరేటివ్స్ను ముందు తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా మనకు ఉన్నదని చెప్పి తెలియజేసుకుంటాను అధ్యక్ష అవి కాకుండా మనకున్నటువంటి ఇతర కార్యక్రమాలలో ఉదాహరణకు రెండు మూడు చెప్తా అధ్యక్ష కన్ కన్జ్యూమర్ కోఆపరేటివ్స్ నేను అనుమకొండ కూడా పోయిన అధ్యక్ష మన సహచర శాసనసభ్యుడు వినయ భాస్కర్ గారి నియోజకవర్గం అక్కడ కల్పులత సూపర్ బజార్ అని ఆ కాలం నుంచి నలభై యాభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నటువంటి వినియోగదారులకు ఉన్నటువంటి సూపర్ బజార్ను అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యులు దాన్ని మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత వినియోగదారులు మరి ఆ స్టోర్స్ను మళ్ళీ ప్రారంభించి ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాలలో వారు ఎంతోమందికి ఉపాధి కాకుండా మరి వారి సేవలు కూడా అందించి గొప్పగా అది విజయవంతం అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లా వారి యొక్క స్వయం సహాయం ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధికై అక్కడ సభ్యులు కృషి చేయడం నిజంగా కూడా చాలా గొప్ప విషయం వినయ భాస్కర్ గారి నేను ఉదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను అంతేకాకుండా దశ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఆటో డ్రైవర్లు కలిసి ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ పెట్టుకున్నారు దగ్గర ఎందుకంటే వారు రోజు కిరాయి తీసుకుని ఆటోలు తీసుకుంటే సాయంత్రం వాళ్ళు డబ్బు పెట్టాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి సంపాదించేది తక్కువ కాబట్టి ఒక ఆటో డ్రైవర్స్ అనుమకొండలో ఒక కోఆపరేటివ్ సొసైటీ పెట్టుకొని వాళ్ళంతటా వాళ్ళు మరి లోన్ తీసుకొని దాన్ని నడిపించుకొని తద్వారా ముందు పోతున్నారు దగ్గర ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మనకి ఇవాళ రేపు ఊబర్ ఉన్నది అధ్యక్ష ఊబర్ అనేది తెలుసు మనకు ట్యాక్సీలు నడిపి ట్యాక్సీల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఒక పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థ హైదరాబాద్లో కూడా వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఇది ప్లాట్ఫామ్ క్యాపిటలిజం అధ్యక్ష ఆ ఊబర్ దగ్గర ట్యాక్సీలు ఉండయి ఒకటే పైన ఆ ఊబర్ చేసి ట్యాక్సీలు ఉన్నవాళ్ళను ట్యాక్సీ కావాలన్న వాళ్ళను ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద కలుపుతాడు అంతేవాడు వాడు పెట్టుబడి పెట్టకుండా ట్యాక్సీలు కొనకుండా వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తం మరి అది సార్ నిజమైనటువంటి అభివృద్ధ లేకపోతే మనం ఇట్లాంటి ప్రాజెక్టులు పెట్టి నిజంగా కూడా ఎవరైతే పని చేస్తారో వాళ్ళని సభ్యులను చేసి వాళ్ళే ఆ ట్యాక్సీలు ఆ ఆటోల యజమానులను చేసి వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడేటువంటి విధంగా ఆ వచ్చే లాభాలు వాళ్ళకే ఇవ్వడం సరైనది అనేటువంటి విషయం మీద కూడా మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా దేశాలలో అధ్యక్ష చాలా దేశాలలో మరి చిన్న చిన్న కమతాలు ఉన్నటువంటి వారందరికి కూడా అది ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు అది ఇట్లాంటి రవాణా సౌకర్యాలు ట్యాక్సీలు కావచ్చు ఆటోలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఏదో పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ క్యాపిటలిజం వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి అప్ప చెప్పడం అనేది వాళ్ళ చేతిలో మొత్తం లాభాలు పెట్టడం కానీ వాళ్ళు పెట్టుబడి కూడా పెట్టరు అధ్యక్ష కాబట్టి నేను ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే ఈ యొక్క మరి కార్పొరేట్ పెట్టుబడి ధరాన్ని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోషించిన వారే ఇవాళ మారుతున్నారు అధ్యక్ష జర్మనీ లాంటి దేశంలో కూడా ఇవాళ ట్యాక్సీలు అన్నింటినీ కూడా సొసైటీల ద్వారా ఇండివిజువల్గా పెట్టుకున్నట్టయితే ప్రభుత్వం ఇవాళ కాలు లోన్ ఇచ్చి కొని చేస్తుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఇవన్నీ అంటే వ్యవసాయ రంగంలో ప్రాసెసింగ్ అనేది తెలంగాణలో మొదటి దశలో ఇప్పుడు అయిన తర్వాత పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రాసెసింగ్ కూడా మరి కేటాయింపులు చేసినాము చాలా గొప్ప విషయం ఆ కేటాయింపుల్లో కూడా నా ఉద్దేశం ఒకటే అధ్యక్ష మంత్రి గారిని కూడా నేను కోరుతున్నా దాంట్లో దయచేసి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువతి యువకులను ప్రోత్సహించండి సహకార సంఘాల ద్వారా ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ చేయండి మనకు ఉన్నటువంటి ఐకేపీ మహిళల ద్వారా ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టండి అట్లా పెట్టినట్టయితే ఏదో ప్రైవేట్ రంగానికి మనకున్నటువంటి గొప్ప ఉత్పత్తి ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మనం చేసినటువంటి వ్యవసాయ ఉత్పత్తికి సంబంధించినటువంటి మరి వాటి యొక్క మార్కెటింగు వాటి యొక్క ప్రాసెసింగు ప్రైవేటుకి పోకుండా మన సంస్థలకు పోయినట్టయితే మనవారు దాని నుంచి లాభపడతారు మన వారికి అవకాశాలు ఉన్నాయి గ్రామీణ ప్రాంతంలో అట్లా చేసినటువంటి అనుభవాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని మనం తీసుకోవాలి ఒకటే అధ్యక్ష ఒక్క మాటలు చెప్పండి మీరు కూడా వ్యవసాయ రంగంలో నిపుణులు వ్యవసాయ రంగంలో ఉన్న సమస్య అంతా నా ఉద్దేశం ప్రకారం రెండవ దశలో తెలంగాణ వచ్చిన రెండవ దశలో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే వ్యవసాయం 
ఉత్పత్తిదారుడు ఫార్మర్ వ్యవసాయ రంగాన్ని కన్జ్యూమ్ చేసేవాళ్ళు పట్టణాల్లో ఉన్నటువంటి జనాభా అందరు కూడా వీళ్ళిద్దరిని ఎంత దగ్గర తీసుకొస్తే అంత లాభం ఎంత దగ్గర తీసుకొస్తే అంత లాభం ప్రొడ్యూసర్కి వస్తుంది కన్జ్యూమర్కి వస్తుంది కాబట్టి మన రైతులు ఏంటంటే కళ్ళాల కాడ పంట రాగానే వెంటనే అమ్మేయాలి ఎంత తొందరగా అమ్మితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు అధ్యక్ష అది సహజమే గతంలో ఉన్న అనుభవాల కారణంగా రైతు తొందరగా ధర రావాలనుకుంటాడు కానీ ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అనుభవం ఏంటి అధ్యక్ష అంటే రైతు యొక్క భాగస్వామ్యం తను పండించిన పంటలో కళ్ళల దగ్గరనే ఆగిపోవద్దు అధ్యక్ష పట్టణాలలో డైనింగ్ టేబుల్ మీదకి వచ్చే వరకు కూడా రైతు షేర్ ఉండాలి అధ్యక్ష తను పండించినటువంటి పంట మీద అప్పుడే రైతుకు లాభం జరుగుతుంది కన్జ్యూమర్స్ ఎవరైతే ఎక్కువ ధరలతో బాధపడుతున్నారో పట్టణాలలో ఇక్కడ మరి వాళ్ళకు కూడా ధరలు తగ్గి మధ్య ధరలు లేని విధంగా ఉంటుంది కాబట్టి ధరలు తగ్గి వాళ్ళు లాభపడుతారు అధ్యక్ష కాబట్టి మన చేతిలో ఉన్నది ఇది మనం చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ప్రొడ్యూసర్స్ను కన్జ్యూమర్స్ను దగ్గర తీసుకురావడం కొరకు మరి వినిమయ బిల్లులో మంత్రి గారు నిజంగా కూడా ఎందుకంటే ఇందులో బడ్జెట్ డబ్బుతోని కాదు అధ్యక్ష ఇది ఆలోచన విధానంతో రైతుది బడ్జెట్లో అంది అన్నిటికంటే తక్కువ పెట్టినా కానీ పర్వాలేదు ఒక్క మాట చెప్పాలంటే ప్రభుత్వం ఎంత తక్కువ కోఆపరేటివ్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే అంత అంత మంచిది కానీ నన్ను అభినందిస్తున్న మంత్రి గారిని విద్య గురించి ట్రైనింగ్ గురించి వాళ్ళందరికీ అవగాహన కల్పించడం గురించి తగినన్ని నిధులు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి వీరు మంత్రి గారు అదేవిధంగా ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించినటువంటి మరి మంత్రి కేటీ రామారావు గారు అభివృద్ధి దాంట్లో మంత్రిత్వ శాఖలో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రాసెసింగ్ అనేది వచ్చే కాలంలో పెద్ద సవాల్గా ఎదురైంది దానికి కేటాయింపులు జరిగినాయి కాబట్టి ఆ ప్రాసెసింగ్లో దయచేసి మరి సహకార సంఘం సభ్యులను పెట్టాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది మా జిల్లాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇప్పుడు జలాశయం రాజరాజేశ్వరి జలాశయం వచ్చింది అధ్యక్ష మూడు వందల అరవై రోజులు పెద్ద ఎత్తున నీళ్ళు ఉండి మరి అంతటా కూడా సస్యామనం అయింది కాబట్టి అక్కడ కూడా చేపలు పట్టేటువంటి కార్యక్రమం ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ ఎట్లయితే కోఆపరేటివ్ ఎలక్ట్రిక్ సప్లై సొసైటీ విజయవంతమైందో అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ ఫిషరీస్ సొసైటీ పెట్టినట్టయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి ముంపు గ్రామాల ప్రజలు కావచ్చు అక్కడ ఉన్నటువంటి యువత కావచ్చు ఆ సొసైటీలో మెంబర్లు అయినట్టయితే వాళ్ళే వాళ్ళ వనరులను చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రైవేటు రంగానికి ప్రపంచీకరణకు అవన్నీ అప్పజెప్పి తర్వాత బాధపడడం కంటే మనలో ఉన్నటువంటి సహకార సంఘాన్ని బలోపేతం చేసి మన యొక్క ప్రాథమిక ఉత్పత్తులను మన వాళ్ళే కనుక చేసినట్టయితే వాళ్ళకే లాభాలు పోతాయి కాబట్టి సంపదను వాళ్ళకే పంచవచ్చు అధ్యక్ష మన తర్వాత పంచాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళను ఆ యొక్క వనరులకు యాజమాన్యం చేసినటువంటి విధంగా మనం సహకార సంఘాలను కనుక చేసినట్టయితే తప్పకుండా అది విజయవంతం చేయవచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా మరి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నది అందులో కోఆపరేటివ్ పాత్ర మరింత పెద్దగా పెంచుకునేటువంటి ఆవశ్యకత ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన దేశంలో అయితే ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష పెద్ద సుదర్శన రెడ్డి గారు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష వ్యవసాయ పద్ధతిపై మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు హరీష్ రావు గారికి వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి గారికి నేను ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష ముఖ్యంగా అధ్యక్ష ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత వ్యవసాయం పండుగ చేసేటువంటి రోజులు తెలంగాణ వ్యవసాయ విధానాలు నేడు దేశవ్యాప్తంగా 